Beste kijkers, weet jij wat NRA is en wat het betekent? Het Nationaal Informatie Instituut heeft gemeend om u van informatie te voorzien. We praten met de heer Amzad Abdul die ons uitleg zal geven hierover. Meneer Abdul, dank u wel dat u ons heeft willen ontvangen en dat u deze informatie met ons wilt delen. Waarvoor staat NRA? NRA staat voor het National Risk Assessment. Het National Risk Assessment is een methodologie die toegepast wordt om te komen tot uh, een bepaald onderzoek en onderzoeksresultaten in het kader van FATF, uh, de Financial Action Task Force, en CFATF, de Caribbean Financial Action Task Force, moet Suriname zich houden aan de 40 aanbevelingen die door hun worden gedaan om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Um, om dat te kunnen moet je eerst weten hoe je economie in elkaar zit. Welke zijn de sectoren waar het meest witgewassen zijn worden, dus geld witgewassen wordt. Welke zijn de sectoren die eigenlijk gevoelig zijn voor terrorismefinanciering. Hoe ziet de financiële flow uit van jouw land. Van waar uh, komen gelden naar, het, naar jouw land toe die witgewassen worden? Hoe ziet de uitstroom eruit? Dus een hele, heel, heel, heel uitgebreide studie zal worden gedaan met een bepaald methodologie die toegepast zal worden om te komen tot bepaalde resultaten. Zodat we beter kunnen voldoen aan de 40 aanbevelingen van CFATF. Zijn we al bezig met deze aanbevelingen? Ja, er zijn in totaal 49 aanbevelingen die gedaan worden. We voldoen aan 9 van de aanbevelingen. U weet dat er na een bepaalde tijd er een evaluatie plaatsvindt. Bij de laatst gehouden evaluatie had Suriname een aantal wetten aangenomen. En in dat kader werden wij gezien als een van de landen die significant progress had geboekt om blacklisting te voorkomen. En dat is heel belangrijk om aan te geven. Natuurlijk is dat proces om te voorkomen dat het land wit was, om te voorkomen dat het land terrorisme financiert, een ongoing proces. Omdat u weet dat, dat, heel geheel, dat het geheel van financiële stroming een dynamische is. Mensen vinden constant nieuwe manieren om geld wit te wassen, om terrorisme te financieren. Er zijn uh, nog 40 aanbevelingen die gedaan worden door CFATF en waaraan wij als Suriname ons moeten houden. En om uh, te voldoen aan die 40 aanbevelingen is ons aangeraden of moeten wij, zijn we verplicht, om een National Risk Assessment te doen. Hoe lang hebben wij om deze punten uit te werken? We hebben nu bitter weinig tijd. Mm -hmm. uh, we hadden een jaar, maar inmiddels is een bepaald deel van die tijd al mm -hmm. voorbij. We hebben nog tien maanden als ik dat goed heb. En wij moeten deze tien maanden heel goed benutten om eigenlijk het uh, uh, NRA goed uit te voeren en eigenlijk de wereld te laten zien dat we door met elkaar te werken ook dat in place hebben. Okay. Welke actoren van het buitenland um, worden hierbij betrokken? Um, sowieso internationale organisaties als de Caribbean Financial Action Task Force, maar ook internationale organisaties die ons ondersteunen bij dit proces van National Risk Assessment. Je kan hebben IDB die ons komt ondersteunen, je kan ook hebben bijvoorbeeld bevriende naties die jou ondersteunen omdat ze over de kennis en de ervaring beschikken hoe zo'n assessment uitgevoerd wordt, de VSA, noem maar op, dus verschillende uh, organisaties en landen die het met jou benen en eigenlijk aan wie de regering ook hulp vraagt van hey, kunt u ons hierbij staan, kunt u ons daarbij staan uh, die komen je om te, uh, te ondersteunen omdat het een heel belangrijk assessment is okay. Als we dit traject hebben gevolgd, het is afgelopen wie zijn de mensen die ons gaan controleren? Um, er zijn verschillende, wij gaan onszelf controleren. Het is niet een buitenlandse instituut die ons gaat uh, komen controleren. Maar het is van belang dat wij onze instituten zelf hier zodanig in place hebben dat zij alle informatie, uh, uh, dat alles eigenlijk transparant is. Om te zien van wat er in het land gebeurt, hoe eigenlijk uh, de middelen in het land zich bewegen, van waar de middelen binnenkomen. 
uh, waar de risico's liggen en die risico's eigenlijk middels wet en regelgeving aan te pakken en ook daarin te grijpen. Uh, dus dat is heel belangrijk. In dit kader zou bijvoorbeeld mod moeten worden versterkt, wet en regelgeving ten aanzien van het bankwezen zou moeten ver, uh, worden verscherpt, wet en regelgeving ten aanzien van casinowezen, maar ook andere sectoren die potentiële uh, kandidaten zijn om het zo te noemen, uh, voor witwaspraktijken. Ze zullen allemaal worden geëvalueerd. Men zal dat heel financieel traject nagaan. U kunt denk ik zich nog heugen dat uh, VSA een rapport had uitgebracht waarin uh, er duidelijk was aangegeven dat na onderzoek bleek dat bijvoorbeeld uh, casino sector, casino, casino wezen in Suriname, een van de bronnen was van wit was uh, praktijken. Ik weet niet of dat zo is, onderzoek moet dat nog laten blijken, maar zij hadden dat aangegeven. Dus ze zullen dat gewoon onder een vergrootglas plaatsen om met een voorbeeld te komen. De cambio's, toch, van waar komen ze aan, zal onder een vergrootglas uh, pla uh, worden geplaatst. Maar ook de andere sectoren, bijvoorbeeld de rijsector, waar je zo vaak over hoort dat ja, drugs uh, middels uh, rijstexporten, ook men probeert dat uh, om het uh, te exporteren, uh, om het door te voeren. Dus de, die zijn dan de potentiële sector die gewoon onder een vergrootglas geplaatst zullen worden en gewoon uh, geanalyseerd zullen worden van hoe de cash flow loopt. Maar ook uh, bijvoorbeeld wat is de taak en de rol van de centrale bank om daarop in te spelen van de financiële instellingen in de verschillende banken. Want we weten, in andere landen worden geld ook uh, wit gewassen via banken. Toch? Uh, er zijn legio voorbeelden daarvan, financiële instellingen, noem maar op. En dat alles zal worden onderzocht, dat alles zal in, zal in een kader worden geplaatst en wij zullen dan als land weten van we moeten dit doen, we moeten dit doen, we moeten dit doen. Er zijn zoveel wetten die we nog moeten goedkeuren, er zijn zoveel instituten die we nog moeten uh, versterken. Misschien moeten er nog uh, bepaalde in instituten erbij komen, opgericht worden en uh, zo kan je dan verder. Okay. Wie zijn de mensen of instellingen die dit alles gaan uitvoeren om te komen dat uh, de antwoorden naar deze onderzoekingen naar buiten komen? Ik denk dat wij het zelf gaan doen. Natuurlijk gaan we werken met technici vanuit andere landen. Ik denk dat internationale organisaties sowieso hun know-how ter beschikking uh, zullen stellen. Ik weet dat IDB dat ook heeft voorgesteld dat ze uh, uh, twee technici naar Suriname zullen sturen om ons daarmee te helpen. Uh, er zijn ook financiën nodig om dat alles in kaart te brengen. Dus uh, eigenlijk is dat geheel een soort van een samenwerking waarbij Suriname uh, de voortouw uh, in handen heeft. Want Suriname zal het moeten doen. En de anderen gewoon ons zullen assisteren daar waar nodig. Met richtlijnen, met guidelines, met adviezen en met uh, misschien kennis van hoe het in andere landen aan toe is gegaan. Als we kijken naar andere landen, op welke plek kunnen we Suriname plaatsen? Dus ik zou u zeggen van uh, tot op dit uh, moment, hoewel wij uh, echt een heel grote drukking op ons hebben om het National Risk Assessment uh, zo snel als mogelijk te uh, uh, om daarmee te starten, om, om, het, uh, eigenlijk, uh, om daarmee te beginnen en zo snel als mogelijk dat af te ronden, zien we dat andere landen in het Caraïbisch gebied reeds geblacklist zijn. Okay. Toch? Dus wanneer je Suriname op zich vergelijkt met die, met die landen, dan kan je best wel zeggen van, hé, hey, we doen het toch nog tot op dit moment redelijk goed, want wij hebben ons gehouden aan... Uh, bepaalde regels, ze zien dat we ons moeite doen, dus daar kan je een beetje gaan lobbyen, kan een beetje gaan praten. Maar bij de andere landen zie je dat ze allemaal geblacklist zijn. Aruba, Curaçao zijn allemaal geblacklist. Ik las vandaag nog een artikel dat uh, uh, VSA Nederland heeft geplaatst op de lijst van uh, een van de landen die het minst doet om witwas, uh, witwassen tegen te gaan en uh, terrorismefinanciering tegen te gaan. En we kunnen daaruit leren als klein land van hey, waar uh, hebben ze zaken niet goed gedaan. Ook al zijn ze een van de rijkste landen en een van de ontwikkelde landen. Je zou juist denken van hey, naar Nederland, maar moest doen een moro boeroko en dat kan nooit daar gebeuren. Maar kijk wat er daar gebeurt. Dus wij mogen eigenlijk de almachtige prijzen dat we tot op dit moment niet geblacklist zijn en wij moeten gewoon allemaal samenwerken de regering, de nationale assemblee met de regering bedoel ik vooral het ministerie van justitie en politie en het ministerie van financiën want zij zijn eigenlijk de ministeries die de wetten moeten concipiëren 
de centrale bank, die moet ook met een paar wetten komen. En andere actoren, NGO's, internationale instituten. Het wordt gewoon een, een, een samenwerking tussen al deze actoren uh, om eigenlijk het national, uh, national Risk Assessment goed te kunnen uitvoeren. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat wij nadat het assessment hebben uitgevoerd, zo ver zijn dat we kunnen zeggen van jongens, uh, we, hebben het, we hebben de job kunnen klaren en... Uh, we hebben een goede job gedaan en op basis hiervan kunnen we zeggen van hey, uh, wij hebben een heel systeem opgezet waar er uh, witwassen zoveel als mogelijk tegen wordt gegaan en terrorismefinanciering zoveel als mogelijk tegen wordt gegaan. Meneer Abdul, moeten er in DNA ook wetten worden aangenomen hiervoor? Ja, ik kan me nog heugen dat uh, voor onze, bij onze laatste evaluatie we in één dag twee wetten hadden aangenomen okay. en dat was heel belangrijk en de volgende week uh, binnen één dag hoor, de volgende dag was het afgekondigd en daarna waren onze mensen daarmee gegaan naar CFATF om het te presenteren want daar zou ons land worden geëvalueerd eigenlijk dat was om de blacklisting te voorkomen en we hebben het gedaan dus er zullen een aantal wetten zijn die aangenomen zullen worden hier in de nationale assemblee van belang is vooral de contabiliteitswet de aanbestedingswet een nieuwe wet uh, op uh, toezichtbank en kredietwezen uh, compliance wetten dus dat alles moet eigenlijk in place uh, worden gebracht ik kan je meegeven dat uh, wat de uh, contabiliteitswet betreft en aanbestedingswet. We behoorlijk ver zijn daarmee en uh, ik denk dat binnen twee tot drie maanden we best wel kunnen zeggen van dat wij die twee wetten alvast uh, hier zullen goedkeuren. Tenminste, ik zal echt mijn best doen om het hier goedgekeurd te krijgen. Meneer Abdul, mag Suriname trots zijn dat wij het NRA uitvoeren? Ja, dus uh, ik kan u zeggen van uh, het is niet niet iets om echt trots op te zijn, het is gewoon een must, iets dat we moeten doen. Maar als we het goed doen binnen die resterende tijd, binnen de resterende tijd dat we hebben, dan mogen we er best wel op trots zijn. En we gaan het alleen goed kunnen doen wanneer we een heel goede samenwerking hebben met uh, uh, de... Uh, ja, de regering, met de centrale bank, met de andere organen en misschien uh, dat we vaker bij elkaar moeten komen, toch? Uh, om zaken te analyseren, hoe ver zijn we, wat is de next step en wat dat betreft ben ik blij dat de president van de centrale bank aan ons heeft meegegeven dat hij de volledige ondersteuning verwacht van de nationale assemblee. Wij hebben ons bereid verklaard om hem de volledige ondersteuning uh, te geven dat we eigenlijk een goede samenwerking met ons allemaal hebben om deze zaak die een nationale zaak is goed af te ronden. Welke oproep wilt u doen aan de samenleving? Aan de samenleving wil ik uh, meegeven dat uh, ze toch nog gerustgesteld kunnen zijn. Het is niet zo dat we niets eraan doen. We zijn bezig ermee. We hebben heel vaak erover gesproken. We monitoren de situatie constant. Wij als Nationale Assemblee, wij zijn de wetgevende macht. Uh, en natuurlijk, wij behandelen de wetten. Wij staan klaar om uh, onze rol eigenlijk uh, te vervullen hoe dat moet. En onze volledige ondersteuning te geven waar dat moet. En ook al moet een wet binnen een dag of twee goedgekeurd worden. Het is niet onbekend uh, voor uh, de coalitie, voor deze coalitie vooral, voor de NDP coalitie vooral. Wanneer we het moeten doen, dan gaan we het doen. En wanneer we de hele dag tot laat in de avond of zelfs de volgende dag hier moeten blijven, omdat het in belang is om die wet goed te uh, uh, goedgekeurd te krijgen, dan gaan we dat ook doen. Maar de samenwerking is belangrijk en ik roep een ieder op, alle sectoren ook op hoor. Echt alle sectoren op om hun medewerking te verlenen. Uh, wanneer we echt ermee beginnen dat de zaken smooth gaan, omdat dit in het nationaal belang is. Het financieel verkeer van ons stremt constant, omdat we nu kunnen voldoen aan de aanbevelingen van CFATF. Uh, wanneer we dit gedaan hebben, dan ga je een hele flow zien van hoe zaken uh, verbeterd uh, zullen zijn en hoe het financiële stroom, de financiële stroom van het land weer uh, in place komt en weer op gang komt.